আসসালামু আলাইকুম আরবিডি নিউজের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি রাজীব প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক কি থাকছে এখনকার সংবাদে ইরান বিরোধী গোপন বৈঠকে ইসরায়েলের সঙ্গে যোগ দিল আরব আমিরাত যে কারণে ইরাককে গিয়েছিলেন জেনারেল সোলাইমানি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্তি ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশের একটি ইরান হাত মেলানি ট্রাম্প পরেই বক্তব্যের কপি ছিড়লেন পেলোসি স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে যা বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কাশ্মীর দখলের ডাক ফেব্রুয়ারিতেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চায় পাকিস্তান ফের ভয়াবহ হামলা কাশ্মীরে ভারতের সেনাসহ নিহত তিন ভিন্ন কৌশলে অতিরিক্ত তিনশত পঞ্চাশ কোটি ব্যারেল তেল উত্তোলন করেছে ইরান কাশ্মীরে মানুষের জীবন ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বলছেন জায়রা ওয়াসিমের পোস্ট এবং সর্বশেষ থাকছে নিউজিল্যান্ডে ব্যাপক বন্যা জরুরি অবস্থা ঘোষণা এতক্ষণ প্রধান প্রধান অংশগুলো শুনলেন এখন বিস্তারিত তবে তার আগে রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সাথেই থাকুন ইরান বিরোধী সহযোগিতা ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে আমেরিকা ও ইসরায়েলের সঙ্গে গোপনে বৈঠকে অংশ নেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত মঙ্গলবার মার্কিং নিউজ ওয়েবসাইট অ্যাক্সিওয়েস এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায় অ্যাক্সিওয়েস এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গত সতেরোই ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে এই গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে তেল আবিব ও আবুধাবির মধ্যে বর্তমান পরস্পরের বিরুদ্ধে অগ্রাসন না চালানোর যে সমঝোতা রয়েছে তাকে আরও ঘনিষ্ঠ চুক্তিতে রূপ দেওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে ইসরায়েলি প্রধান প্রতিনিধিত্বের নেতৃত্ব দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতিয়ানিয়াহুর জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ মেয়র বেন সাবাত এবং ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ইউসিফ বিন তায়বা তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন আরব আমিরাতের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন জায়েদের সঙ্গে তায়বার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে গণমাধ্যমকে না জানিয়ে অনুষ্ঠিত এই গোপন বৈঠকে আমেরিকার পক্ষ থেকে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রবার্ট ও ব্রেন ও তার উপপ্রধান ভিক্টোরিয়া কোর্টস এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ইরান অ্যাকশন গ্রুপের প্রধান ব্রান হুক অংশ নেন এই বৈঠকের চার দিন পর গত একুশে ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ এক টুইট বার্তায় ইসলামের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ তুলে ধরেন তিনি বলেন মধ্যপ্রাচ্যে একটি ইসরায়েল আরব জোট গড়ে উঠেছে পরদিনই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পাল্টা টুইটে বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে নিরাপত্তা অবলম্বনের জন্য আবুধাবির প্রতি আহ্বান জানান হোয়াইট হাউসের এই গোপন বৈঠকের এক মাস পর গত আঠাশে জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব সহ শীর্ষস্থানীয় আরব দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের স্বার্থবিরোধী এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শক্ত কোনো কথা বলেনি ইরাকে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ইরাজ মার্জেদি জানিয়েছে সৌদি আরবকে একটি বার্তা দেওয়ার জন্য সিরিয়া থেকে ইরাকে গিয়েছিলেন ইরানের কুচ ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানি ইরাকের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্জেদি মঙ্গলবার বলেন জেনারেল কাসেম সোলাইমানি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াই শান্তি প্রক্রিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত কিছু বার্তা হস্তান্তর করার জন্য ইরাক সফরে গিয়েছিলেন এই বার্তা সৌদি আরবের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল ইরানের এই কূটনীতিক তেহরান এবং রিয়াদের মধ্যকার বিভিন্ন সংঘাত সমাধানের ক্ষেত্রে ইরাকের গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসাও করেন তিনি বলেন সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইরান খুবই আগ্রহী এবং এ ব্যাপারে ইরাক অথবা যে কোনো দেশের প্রচেষ্টাকে তেহরান স্বাগত জানায় ইরাকের বার্তা সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরাজ মাজেদি বলেন ইরাকে অবস্থিত মার্কিন ঘাটি আইন আল আসাদে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ইরাকের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেনি ইরান 
কারণ ইরাকের মাটি থেকেই আমেরিকা জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করেছিল তিনি বলেন এ ধরনের হামলা এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধের জন্য এই অঞ্চলের সমস্ত মার্কিন ঘাটি বন্ধ করা উচিত এসব ঘাটি থাকলে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করতেই থাকবে ইরানের উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাসেম তাজিকাদাহ বলেছেন ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া যান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে অগ্রগামী শীর্ষ পাঁচ দেশের একটি হচ্ছে ইরান তিনি রাজধানী তেহরানে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন ইরানের উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া যান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ইরান বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে ব্যাপক সক্ষমতা অর্জন করেছে তিনি বলেন উনিশশো সালে ইসলামী বিপ্লবের আগে ইরানের সামরিক খাত পুরোপুরি অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল কিন্তু বিপ্লবের পর এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে এবং ইরান সামরিক শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্ব মর্যাদাকর অবস্থানে পৌঁছেছে তিনি লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁতভাবে আঘাত হানার ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে ইরানের অগ্রগতির প্রতিও ইঙ্গিত করে বলেন ইরানের নির্মিত বভার থ্রি সেভেন থ্রি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সামরিক ক্ষেত্রে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলোর একটি এই ব্যবস্থার পরিধি হচ্ছে একশত বিশ কিলোমিটার এবং এটি সাতাশ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া বক্তব্যের অনুলিপি ছিঁড়ে ফেলেছেন মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বুধবার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এই তথ্য জানায় খবরে বলা হয় মঙ্গলবার রাতে ট্রাম্পের দেওয়া স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন বক্তব্যের অনুলিপি ছিঁড়ে ফেলেন পেলোসি এবং পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন এটাই উচিত কাজ হয়েছে কারণ বক্তব্যটি নোংরা ছিল প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের আগে ডেমোক্রেট নেতা পেলোসি কুশল বিনিময়ের জন্য ট্রাম্পের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেও তিনি সেই হাত ধরেননি হয় দেখেননি অথবা এড়িয়ে গেছেন এ কারণেই মঞ্চেই পেলোসি বক্তব্যের অনুলিপি ছিঁড়ে ফেলেছেন বলে ধারণা করেছেন অনেকেই ভাষণে ট্রাম্প দাবি করেন গ্রেট আমেরিকান কামব্যাক এর সূচনা করেছেন তিনি ডেমোক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে ট্রাম্প এই ভাষণ দেন যেখানে গত ডিসেম্বর অভিশংসনের শিকার হয়েছিলেন তিনি মার্কিন কংগ্রেসে স্টেট অব দ্য ইউনিয়নের ভাষণ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ভাষণে তিনি তার তিন বছরে অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন তার শাসন আমলে যুক্তরাষ্ট্র আবারও সাফল্যের জগতে ফিরে এসেছে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ দেন এই ভাষণে মার্কিন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন ট্রাম্প এক ঘন্টা আঠারো মিনিটের এই ভাষণে প্রায় পুরোটাই জুড়েই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাফল্যের বর্ণনা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা তুলে ধরতে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসে ভাষণ দিয়ে থাকেন দেশটির প্রেসিডেন্ট এবার অভিশংসনের পর প্রথম এবং নভেম্বরের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত হল ট্রাম্পের শেষ স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণ ট্রাম্প জানান তিনি ক্ষমতায় আসার আগে একটা না কয়েক দশক মানুষের আয় কমেছিল তার শাসন আমলে মানুষের উপার্জন দ্রুত বেড়েছে নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে গত অর্ধশতকের মধ্যে মার্কিন বেকারত্বের হার এখন সর্বনিম্ন নর্থ আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি নাপটা বাতিল করে নতুন করা সমঝোতা চুক্তির আওতায় মার্কিনদের কর্মসংস্থান আরও বাড়বে বলেও দাবি করেন ট্রাম্প করদাতাদের অর্থ অভিবাসীদের চিকিৎসায় ব্যবহারে কঠোর সমালোচনা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মার্কিন স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি পাশাপাশি করোনা ভাইরাস নিয়েও সতর্ক থাকার কথা তুলে ধরেন তবে ভাষণের চেয়ে বেশি আলোচনা এসেছে কংগ্রেসের ডেমোক্রেট স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির সঙ্গে ট্রাম্পের দ্বন্দ্ব নিয়ে ভাষণ শুরুর আগে পেলোসি ট্রাম্পের দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট তা প্রত্যাখ্যান করে এর জবাবে পেলোসি তার সূচনা বক্তব্যে প্রেসিডেন্টকে ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর সময় প্রথাগত নিয়মে আমন্ত্রণ জানিয়ে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি কথাটি 
এড়িয়ে যান এমনকি ভাষণ শেষে ন্যান্সি পেলোসি ট্রাম্পের ভাষণের ছাপানো কপিও ছিঁড়ে ফেলেন ভাষণে প্রসঙ্গ উঠে না এলেও ট্রাম্পন অভিশংসয় বিচার ও নভেম্বরের নির্বাচনকে ঘিরে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকদের মানস্তান্ত্রিক দ্বন্দ্ব দেখল বিশ্ববাসী কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত আর পাকিস্তানের উত্তেজনা চলমান এদিকে জম্মু কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তানের সংসদ সদস্যরা আগামী দশই ফেব্রুয়ারি থেকে যুদ্ধ শুরু করার করে কাশ্মীর দখল করার কথাও জানান পাকিস্তানের এই সংসদেরা সোমবার পাকিস্তানের সংসদে জম্মু কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের প্রস্তাবের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন সংসদ সদস্যরা তিন ঘন্টার অধিবেশনের শেষ মুহূর্তে এ বিষয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন পাকিস্তানের সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলী মোহাম্মদ খান দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা করে জম্মু ও কাশ্মীর দখল করুন সোমবার জমিয়াত ওলেমা ইসলাম ফজলের পক্ষ থেকে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার অনুরোধ করা হয় এই দলের নেতা মওলানা আব্দুল আকবর সিত্রালি আরও এক ধাপ এগিয়ে আগামী দশই ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার আবেদনও করেন তিনি দাবি করেন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করার মাত্রই সজাগ হয়ে উঠবে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো তারাই কাশ্মীর নিয়ে কয়েক দশক ধরে দুদেশের মধ্যে যে টানাপড়ন চলছে তাতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে আর এর ফলে সমাধান হবে এই সমস্যার পাকিস্তানের ওই নেতার সমর্থনে সরব হয়ে বিষয়টিকে সমর্থন জানায় পাকিস্তানের বেশিরভাগ সংসদ এর ফলে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বপ্ন এবং এই উপমহাদেশকে ভাগ করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিও বাস্তব রূপ পাবে ইসলামিক দেশগুলো কাশ্মীরের মানুষের জন্য কিছু করবে না বলেও জানিয়ে মওলানা আব্দুল আকবর চিত্রালি কথার সমর্থন করেন পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল খাজা আসিফ তার কথাই ইসলামিক দেশগুলোর সংগঠন ওয়াইসি বর্তমানে মৃত একটি সংগঠন তিন চারটি দেশ ছাড়া এদের কোনো সদস্য নিজেদেরই রক্ষা করতে পারবে না তারা কাশ্মীর নিয়ে কি কথা বলবে আবারও জম্মু কাশ্মীরে ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটেছে হামলার এক ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছেন এ সময় সেনাদের পাল্টা হামলায় নিহত হয় আরও দুইজন বুধবার শ্রীগড়ের পরিম পোড়ায় এক চেকপোস্টে পাল্টা পাল্টি হামলার এই ঘটনা ঘটে নিহত সেনা একজন সিপিআরএফ ভারতীয় সেনাবাহিনী বলছে হামলার পাল্টা জবাবে নিহত দুইজন জঙ্গি তাদের কাছ থেকে একে ফোর্টি সেভেন রাইফেল ম্যাগাজিন ও গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে উল্লেখ্য কয়েকদিন আগেই জম্মুর কাছে নাগ্রোটার ঢোল প্লাজায় জম্মু ও কাশ্মীরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন তিন সন্ত্রাসবাদী সেখানে আরও পুলিশের উপর হামলা করার অপেক্ষায় ছিল তবে রুখে দেয় ভারতীয় সেনা ইরানের রেলমন্ত্রী বিজান নামদার জাঙ্গেনেও জানিয়েছে দেশটির খুজেকিস্তান প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল খনি থেকে ভিন্ন কৌশালে মাধ্যমে অতিরিক্ত তিনশো কোটি ব্যারেল তেল উত্তোলন করতে চলেছে ইরান তিনি জানিয়েছে ইরাক সীমান্তে অবস্থিত আজদেগান তেলক্ষেত্র থেকে ইনহ্যান্ডস রিকভারি রেট পদ্ধতিতে এই বাড়তি তেল উত্তোলন করা হবে বাড়তি তেল উৎপাদন করা সম্ভব হলে ওই খনিতে তেলের উৎপাদন বেড়ে শতকরা দশ ভাগে দাঁড়াবে বর্তমানে খনিতে শতকরা পাঁচ থেকে ছয় ভাগ তেল উত্তোলন করা হয় জাঙ্গেনাহ আরও বলেন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের এনহ্যান্স রিকভারি রেট পদ্ধতিতে রেলে তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মিস্টার পারফিকশনিস্ট বলিউড অভিনেতা আমির খানের সঙ্গে দঙ্গল ছবিতে অভিনয় করে মাত করেছিলেন অভিনেত্রী জাইরা ওয়াসিম তবে এর মধ্যে জাইরা নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন বিমানে সহযাত্রীদের বিরুদ্ধে খারাপ আচরণের অভিযোগ এবং বলিউড ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন এবার আবার বিতর্কে জড়ালেন জাইরা এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাশ্মীরের মানুষের ওপর অন্যায় হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন আছে তার টিওআই ও এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে 
জম্মু কাশ্মীর থেকে তিনশো সত্তর ধারা উঠিয়ে নেওয়ার পর জাইর ওয়াসিম টুইটারে ভক্তদের সঙ্গে নিজেদের মত প্রকাশ করেছিলেন এবার আবারও জাইরা ওয়াসিম কাশ্মীর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট শেয়ার করেছেন সেখানে তিনি কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে নিজের চিন্তা ব্যক্ত করেছেন পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সমালোচনা করেছেন জাইরা বিশ বছরের জাইরা ওয়াসিম নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করেছেন কাশ্মীরে আসলে শান্তি নেই কাশ্মীর আশা ও হতাশার মধ্যে দুদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে নিরাশা ও দুঃখের মধ্যে উপত্যকায় শান্তি অবস্থান করছে এমন একটি অসত্য ছবি সবার সামনে তুলে ধরা হচ্ছে আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আমাদের জীবন ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে আমাদের আওয়াজকে চুপ করানো কেন এত সহজ আমাদের বাক স্বাধীনতার উপর পর্দা ঢেকে দেওয়া কেন এত সহজ কেন এভাবে বাঁচতে হচ্ছে সব সিদ্ধান্তকে পছন্দ অপছন্দ করার অধিকারও কেন আমাদের দেওয়া হয় না কাশ্মীরের মানুষগুলোকে কেন যখন তখন নিয়মের বেড়াজালে বেঁধে ফেলা হয় পোস্টে সেই প্রশ্নই তুলেছেন জায়রা সরকার আর মানুষের কাছে প্রশ্ন করেছেন জায়রা ওয়াসিম তার পোস্টটি সামান নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচনাও হয়েছে অনেকেই বলেছেন নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি অনেকেই তার এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন বলেছেন এই ধরনের বক্তব্য জায়রার কাছ থেকে আশা করা যায় না আবার অনেকেই বলেছেন বিতর্কের জন্ম দেওয়ার জন্য এই ধরনের কথা লিখেছেন ইনস্টাগ্রামে তিনি জায়রা ওয়াসিমের শুরুটা হয়েছিল ধামাকা দিয়ে দুই সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে আমির খানের সঙ্গে দঙ্গল ছবিতে কুস্তিবিধি গীতা প্রগতের চরিত্রে অভিনয় করেন সত্তর কোটি রুপি খরচ করে বানানো ছবি বক্স অফিসে তোলে প্রায় দুই হাজার দুইশো কোটি রুপি এটি এখনও পর্যন্ত ভারতের সব থেকে বেশি অর্থ উপজ উপার্জনকারী ছবি এই ছবি জম্মু ও কাশ্মীরে জন্ম নেওয়া জায়রা ওয়াসিমকে এনে দেয় জাতীয় পুরস্কার তার পরিবার ছবিটিও ছিল আমির খানের সঙ্গে সিক্রেট সুপারস্টার নামের পরে সেই ছবি জায়রা ওয়াসিমকে উপহার দিয়েছিল ফিল্মফেয়ারের সেরা অভিনেতার পুরস্কার আর গত বছর মুক্তি পায় দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক ছবিটি ছবিতে তাকে অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তা আয়সা চৌধুরীর ভূমিকায় দেখা গেছে যিনি জীবনের বড় একটা সময় দুরারোগ্য ও বিরল পলমোনারি ফাইব্রিক্সিস আক্রান্ত ছিলেন এই রোগে ফুসফুসে ঘা হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসে অনেক জটিলতা তৈরি হয় মাত্র ১৯ বছর বয়সে মারা যান আয়সা চৌধুরী এই ছবিতে জায়রা ওয়াসিমের মা ও বাবার ভূমিকায় থাকবেন যথাক্রমে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও ফারহানা আক্তার আর গত বছর সবচেয়ে বড় সমালোচনার জন্ম দেয় ফেসবুক পোজে জায়রা ওয়াসিমের একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাস সেখানে জায়রা ওয়াসিম বলিউডে তার অভিজ্ঞতার বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছিলেন আর জানান যে বলিউড ভালো নেই এই মুসলিম তারকা এখানে তিনি যা করছেন তা নাকি তার ধর্মীয় আদর্শ আর মূল্যবাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তাই তিনি লিখেছেন পাঁচ বছর আগে আমি একেবারে নিজের ইচ্ছায় বলিউডে পা রাখি অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা পাই মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হই রাতারাতি তরুণদের মডেল বনে যাই কিন্তু আমি এগুলো কিছুই চাইনি আমি আমার নতুন এসব পরিচয় নিয়ে সুখী নই জায়রা ওয়াসিমি আরও লিখেছেন বলিউড আমাকে দুহাত ভরে দিয়েছেন ভালোবাসা সমর্থন জীবনযাপনের পদ্ধতি সব কিছু কিন্তু আমি যেভাবে কাজ করছি তাতে আমার ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হুমকির মুখে পড়েছে আল্লাহর সঙ্গে আমার দূরত্ব বেড়েছে আমার মানসিক শান্তি নষ্ট হয়েছে আমি আমার জীবন থেকে বরকত হারিয়েছি আমি ভুলতে বসেছিলাম পৃথিবীতে আমাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য আর সফলতা সেখানেই যখন যে উদ্দেশ্যে আমাদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে আমরা তা পূরণ করতে সমর্থ হব শেষ বাক্যে জায়রা ওয়াসিম জানিয়েছেন মনের শান্তি আর ইমানের বিনিময়ে এসব সফলতা তারকাখ্যাতি কৃতিত্ব সম্পদ কিছুই চায় না তিনি নিউজিল্যান্ডের সাউথ আইল্যান্ডে ব্যাপক বন্যার কারণে বুধবার বাধ্য হয়ে হাজার হাজার লোক তাদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্রে চলে গেছে এদিকে প্রাকৃতিকভাবে অত্যন্ত সুন্দর স্থান প্রত্যন্ত মিলফোর্ড সাউন্ডে আটকা পড়া কয়েকশো পর্যটককে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে 
টানা ষাট ঘন্টায় এক হাজার মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় ব্যাপক বন্যা দেখা দেওয়ার পর সাউথল্যান্ড অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে এদিকে বন্যার কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক ধসে গেছে এবং অনেক নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে মাঠাউড়া নদীর পানি অনেক বেড়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ বুধবার গৌর ও মাঠাউড়ার উঁচু নিচু এলাকার লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিতে হয়েছে ওয়ানধামে এই পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সেখানকার লোকজনকে অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুত থাকতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থার এক নারী মুখপাত্র বলেন আমরা এই অঞ্চলে ছয় হাজার লোককে সরিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকার ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছি বাসিন্দাদের অন্যত্র চলে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় ঔষধ কাপড় ও পরিচয়পত্র সাথে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন এবং আপনার পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের ভিতর ভিডিওটি শেয়ার করে দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন ধন্যবাদ